ఎస్ఆర్కె న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని అన్నారు అందుబాటులోకి తెస్తామని వెల్లడించారు Hands up in the air. Clock inauguration Jargini Darwata in presence of Chief Minister. There would be a MOU exchange. Three fifty crores in first phase and three fifty crores in second phase. Total an investment of seven hundred crores, ladies and gentlemen. Come on, everyone. Ardhika abhivruddhi vibe paragulati sunna mana water the sapling from here. May I request CM sir along with uh, all the dignitaries, please. water the sapling present here let this sapling be the symbol of growth let this sapling be the symbol of prosperity let this sapling be the proof of 15000 jobs which will be provided very soon andar chapadlu please come on everyone thank you so much with this may i request mr tony to please escort cm sir on the stage Mr Tony to please escort CM sir basic anatomical structure in many vertebrates the terminal portion of any motion that bears weight and allows locomotion of this entire universe this has been an endless voyage that continues as one of the forms of it apache took its inception in the year 1991 assuring quality values and study commitment all together growth for all this mantra of apache has emerged as the life force for apache's relentless efforts apache group mr ivan lee vice president also of apache group it's wonderful to have all of you here the facility that is coming up here would be of 800 crores giving employment to run about 10000 people i think i'll just speak a few words in telugu so that uh, it goes well ee roju devudu daito oka manchi karyakramam shrikaram chudta unnam ee roju apache group ante Adidas shoes tayar chese company ikkada ee facility raavadam valla dadapu ga 10000 mandiki direct ga udyogalu vache 
ఒక గొప్ప ఫెసిలిటీ ఇక్కడ వస్తూ ఉంది ఒక మంచి ఫెసిలిటీ రావడమే కాకుండా దాదాపుగా ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో కూడా ఇక్కడ నిర్మాణాలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఇదే అపాచీ గ్రూపు రెండు వేల ఆరులోనే నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టడాకు మన టడాలో ఇదే అపాచీ గ్రూపు ఇదే ఆరిడాస్ షూస్ కంపెనీ ఇక్కడ పెట్టించడం జరిగింది టడాలో ఈరోజు అక్కడ టడాలో ఈ ఒక్క కంపెనీలోనే ఈ ఆరిడాస్కి సంబంధించిన ఈ అపాచీ కంపెనీలోనే పదహైదు వేల మంది అక్కడ పనిచేస్తూ ఉన్నారు అందులోనూ దాదాపుగా అరవై శాతం మంది అక్కడ కూడా నా చెల్లెమ్మలే పనిచేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఒక గొప్ప ఫెసిలిటీ అక్కడ ఈరోజు తయారైంది ఆ తర్వాత ఇదే అపాచి వాళ్ళు ఇదే ఆరిడా సంస్థ ఈ మధ్యకాలంలోనే పులివెందల్లోనే మరో రెండు వేల మందికి అందరికీ కూడా చెల్లెమ్మలకే ఉద్యోగాలు ఇచ్చే ఫెసిలిటీ పులివెందల్లో కూడా ఈ మధ్యకాలంలోనే శంకుస్థాపన చేశాం ఆ ఫెసిలిటీ కూడా త్వరలోనే మరో తొమ్మిది నెలల డిసెంబర్లోనే టార్గెట్ పెట్టుకుంటా ఉన్నారు డిసెంబర్ ఒక రవ్వ అటు ఇటు కాకపోయినా మార్చ్ కల్లా ఖచ్చితంగా పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుని ఆ ప్రాజెక్టు కూడా ప్రొడక్షన్ లేకు వస్తుంది ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ ఈరోజు మనం శంకుస్థాపన చేస్తూ ఉన్న ఈ ప్రాజెక్టు కూడా ఎన్ని రోజుల్లో వస్తుంది ప్రొడక్షన్ లేకి నెక్స్ట్ సెప్టెంబర్ సెప్టెంబర్ అంటే రేపు సంవత్సరం సెప్టెంబర్ కల్లా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ అంటే మరో రెండు సంవత్సరాలలో ఈరోజు మనం శంకుస్థాపన చేస్తూ ఉన్న ఈ ఫ్యాక్టరీ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ త్రీ అంటే వన్ అండ్ హా పదహైదు నెలలు కరెక్ట్గా కూడా వన్ అండ్ హా కరెక్ట్గా ఒకటిన్నర సంవత్సరం లోపే పదహైదు నెలల్లోనే సెప్టెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో ఇక్కడ ఈరోజు శంకుస్థాపన చేస్తూ ఉన్న ఈ ఫ్యాక్టరీ ప్రొడక్షన్ లేకు వస్తుంది పదివేల మందికి డైరెక్ట్గా ఉద్యోగాల అవకాశాలు వస్తాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం అగ్నిపత్ పథకాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని పొలిటికల్ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి అగ్నిపత్ ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ గురువారం బ్రాడీపేటలోని సిపిఎం కార్యాలయంలో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం జరిగింది ఈ సందర్భంగా రాజకీయ నాయకులతో పాటు మిలిటరీకి ఎంపీకైన రాత పరీక్షకు కూతవేటు దూరంలో ఆగిపోయిన అభ్యర్థులు మాట్లాడారు చెప్పండి తర్వాత అభినందనలో మీరు ఏం భయపడాల్సినంత అవసరం లేదు మీ వెనక చాలా శక్తిని దోచుకొని వాళ్ళ యొక్క శక్తిని అణిచి నాలుగు సంవత్సరాలు పిట్టి చేసి మళ్ళీ రోడ్డు మీద చేయాలనేటటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన ఆ దుర్మార్గానికి ఎప్పుడు అగ్ని పదవి పేరు పెట్టినటువంటిది దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తా ఉంది మీ ఒకసారి చూస్తే ఇదే ఒక పథకం ప్రకారం జరిగినటువంటి వచ్చినటువంటి ఉద్యమం కాదు యువత గుండెల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి అగ్ని గుండెం వాళ్ళే వాళ్ళు దీని పక్షాన ఏ రాజకీయ పార్టీ ఏ విద్యార్థి సంఘమో ఏ యువత సంఘమో లేదా దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఏ సంఘం కూడా దీని వెనక లేదు వాళ్ళే వాళ్ళు విద్యార్థులు నిరుద్యోగులు వాళ్ళకి అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ నిరుద్యోగులకి ఒక ఆశ కల్పించారు ఒక లక్ష పన్నెండు వేల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి మీకు ఉద్యోగాలు ఏమవుతున్నామని చెప్పి రెండు సంవత్సరాల కిందట అన్ని టెస్టులు చేశారు వాళ్ళకి మీకు ఇంకా ఉద్యోగాలు వచ్చిన తర్వాత పాపం మిలిటరీకి వెళ్తున్నాం అని చెప్పి క్రాఫ్ వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎట్లా ఏ విధంగా ఓ మిలిటరీలో పనిచేయడానికి ఆర్మీలో వెళ్ళడానికి ఏ విధంగా ఉండాలో అన్ని రకాలుగా తర్పీదు రన్నింగ్ వై చెప్పు రాంగ్ చెప్పు అన్ని రకాలుగా తర్పీదు పొంది ఒక రెండు సంవత్సరాల పాటు వేసిన తర్వాత 
ఈ తొన్నారకమైనటువంటి రాజులు మీకు నాలుగు సంవత్సరాల్లో తీసుకుంటా ఉన్న తర్వాత ఈ కుండల్లో ఎంత ఆక్రందం ఉంటుంది ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి ఇవాళ పెద్ద అసలు పథకం అనేటువంటిది ఎందుకు ప్రవేశ పెట్టారో అర్థం కావడం దానికి ఆ పేరు ఎందుకు పెట్టారో మరీ అర్థం కావడం అందులో చేరినటువంటి వాడిని అగ్నివీర్లను ఎందుకు పెట్టారో అది అర్థం కావడం ఈ పేర్లు ఏమిటి దీని రహస్యం ఏంటనేటువంటి చూస్తే చాలా కొంచెం రోజుగానే ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు మీరు ఈ గూగుల్ కొడితే వస్తుంది అగ్ని పథ పథకం వెనక జాతీయ భావాలను పటిష్టవంతం చేయడం అనేటువంటిది ఒక కారణం చెప్పారు జాతీయ భావాలను పటిష్టవంతం చేయడం ఎక్కడా ఎవరికి ఎందుకు చేరేటువంటి వాళ్ళక అది అది చెప్పడం లేదు ఇది దీన్ని కానీ మనం ఆలోచిస్తే రకరకాల ఆలోచనలు మనకి మాకైతే వస్తున్నాయి కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే పెన్షన్ పెన్షన్ని తప్పించుకోవడానికి గ్రాట్యుటీ తప్పించుకోవడానికి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ని చెల్లించకుండా ఆ ఖర్చు తప్పించుకోవడానికి ఇట్లా పెట్టారనేటువంటిది ఒక కారణం చెప్తున్నారు మరొక కారణం ఏమంటే కార్పొరేట్లకు ఒక డిసిప్లిన్డ్ ఆర్మీని అప్పచెప్పడానికి ఈ పని చేస్తున్నారు అనేటువంటిది మరొక కారణం చెప్తున్నారు మూడో కారణం మూడో కారణం నేను చెప్తున్నాను నేనేమనుకుంటున్నానంటే జాతీయ భావాలను పెంపొందించడం అనేటువంటి పేరుతో పటిష్టంతో చేయడం అనేటువంటి పేరుతో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సైన్యాన్ని తయారు చేయదలుచుకున్నారా అనేటువంటిది నాకు అనుమానంగా ఉంది ఇది తీవ్రమైనటువంటి సమస్య ఎందుకంటే ఈరోజు అంటే మా తమ్ముడు ఓన్ బ్రదర్ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నిద్ర లేకున్నట్లా తిండి లేకున్నట్లా నానా కష్టాలు పడి మేము ముందనే చాలా పూర్ పీపుల్స్ అయినప్పటికీ చాలా కష్టపడినప్పటికీ ఈరోజు మా తమ్ముడు మొత్తం ఈవెంట్స్ అయిపోయినాయి మళ్ళీ మెడికల్ టెస్ట్ అయిపోయింది మొత్తం రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంది రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉన్నప్పటికీ ఈరోజు క్యాన్సిల్ చేసి మిమ్మల్ని క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాము మేము ఎగ్జామ్ పెట్టినాము ఈ అగ్నిపత్ అనేది తెచ్చారు నిజంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ అగ్నిపత్ తేవడం వల్ల అనేక మంది విద్యార్థులు కోల్పోతున్నారు ఎందుకంటే ఈరోజు అంత కష్టపడి కూడా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పటికి కూడా ఈరోజు ఎగ్జామ్ క్యాన్సిల్ చేశారంటే ఎంత దౌర్మార్గ్యం అని అదేవిధంగా మా తమ్ముళ్ళు ఏమి ఇక్కడ గుంటూరుకి వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఈ అగ్నిపత్ గురించి ఏం జరుగుతుంది ఏం కథ అంటే మా ఎగ్జామ్ జరుగుదు అంటున్నారు కదా ఏం పరిస్థితి తెలుసుకుందామని వచ్చారు కానీ వచ్చినప్పటికీ టికెట్లు మా తమ్ముడి దగ్గర ఇక్కడికి తీసుకున్నారు తీసుకున్నప్పటికీ నల్లపాడు స్టేషన్లో దింపి అక్కడి నుంచి పోలీసులు అనవసరమైన అంటే నల్లపాడు స్టేషన్లో మా తమ్ముళ్ళు రైల్లో పనుకొని వాళ్ళని స్టేషన్లో ఎక్కి ట్రైన్లో ఎక్కి పోలీసులు ఎక్కి అనవసరంగా దింపి దింపి వాళ్ళ పైన అంటే మళ్ళీ ఇంకోటి ఏమంటే చెట్లు పక్కన తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఫోటో తీసి ఏం చెప్పారు మీరు అనవసరంగా వస్తున్నారు మీరు ఒక గంట వదిలేసి మిమ్మల్ని వదిలేస్తామని చెప్పి నానాకు మాటలు చెప్పి కేసులు పెట్టి ఈరోజు సెంట్రల్ జైలుకి తొలిచారు నిజంగా ఈ అంటే నల్లపాడు ఎస్ఐ గారికి ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం నిజంగా నీకు బుద్ధి ఉందా అని అడుగుతున్నాము ఎందుకంటే చిన్న విద్యార్థులు వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు ఒకవేళ ఈ ఇది మీ పిల్లలు జరిగితే ఏం జరుగుతుందో అని అడుగుతున్నాము నేను వన్ ఇయర్ బ్యాక్ కార్మిక్ సెలెక్ట్ అయ్యాను తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉన్న అగ్నిపత్ ద్వారా మా ఎగ్జామ్స్ క్యాన్సిల్ చేసింది దాని గురించి ఆర్మీ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫీస్కి లెటర్ ఇద్దామని వెళ్ళడానికి పోతుంటే గుంటూరుకు రావడానికి ముందే ఐదు కిలోమీటర్ల దగ్గర నల్లపాడు దగ్గర మిమ్మల్ని రైల్లో పడుకున్న వాళ్ళని లేపి మీకు మీరు ధర్నాలు చేశారనే భయంతో మేము ముందరగానే అరెస్ట్ చేస్తున్నాము గంట లోపల వదిలేస్తాం మిమ్మల్ని అనేసి నల్లపాడు పోలీసులు మమ్మల్ని జైలు తీసుకుపోయారు తర్వాత మిమ్మల్ని గంటలో వదిలేస్తామని చెప్పేసి మాతో సైన్లు ఫొటోస్ అన్నీ తీపించుకున్నారు తీపించుకొని మమ్మల్ని మీకేం లేదు గంటలో వదిలేస్తామని చెప్పి మమ్మల్ని డైరెక్ట్ రాజమండ్రి సెంట్రల్ సెంట్రల్ జైలు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ మాకు బాగానే ఉంది కానీ ఏ తప్పు చేయకుండా మమ్మల్ని సెంట్రల్ జైలుకు వెళ్ళడం చాలా బాధగా ఉంది మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ కానీ మేము చాలా అన్యాయంగా ఈ కేసులు ఇరుక్కోవడం చాలా బాధగా ఉంది ఫ్యూచర్లో మాకు ఆర్మీ సెలెక్ట్ కావాలంటే ఈ ధర్నాలో కేసులు లేకుండా చేయాలని కోరుతున్నాము అలాగే మా భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి కేసులు ఎత్తేసి అలాగే ముప్పై ఒకటి మంది ఇంకా పంతొమ్మిది మంది మా ఫ్రెండ్స్ లోపల ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా విడుదల చేయాలని కోరుతున్నాము మేము మొత్తం ముప్పై రెండు వేల ఐదు వేల మంది ఈ ఆర్మీలో సెలెక్ట్ అయ్యాము మేము గుంటకల్ నుంచి వచ్చిన ఆరు ఆరు మంది మావి ఈవెంట్స్ అయిపోయాయి మెడికల్ అయిపోయింది లాస్ట్ ఎగ్జామ్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది ఆ ఎగ్జామ్ కోసం ఎగ్జామ్ కోసం వెళ్తుండగా రిక్వెస్ట్ రిక్వెస్ట్ లెస్ట రిక్వెస్ట్ లెటర్ని ఏఆర్ ఆఫీస్కి ఇద్దామనుకుంటా పోతుంటే మమ్మల్ని మధ్యలో అరెస్ట్ చేసి పోలీసులు ఇట్లా ఇట్లా చేశారు సార్ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన 
విద్యా బోధన అందిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే ముస్తఫా అన్నారు యాభై ఏడవ డివిజన్ మంగళదాస్ నగర్ లో నగర పాలక సంస్థ పాఠశాలలో అరవై లక్షల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న అదనపు తరగతి గదులను మేయర్ కామటి మనోహర్ నాయుడు డిప్యూటీ మేయర్ సజీలతో కలిసి ముస్తఫా గురువారం శంకుస్థాపన చేశారు ఇందులో భాగంగా వారు నాడు నేడు పాఠశాల అభివృద్ధిపై మాట్లాడారు కార్పొరేటర్ పటాన్ రిహానా తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఏడో డివిజన్ లో కార్పొరేటర్ రిహాన అదేవిధంగా నగరపాలక మేయర్ మనోహర్ నాయుడు గారు మరి అదేవిధంగా అధికారులు మరి అందరు కలిసి ఈరోజు మంగళదాస్ నగర్లో కొత్తగా అంటే రూమ్స్ కడటానికి శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది నగరపాలక సంస్థ తరఫు నుంచి యాభై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు ఏమో రూమ్స్ కడటానికి అదేవిధంగా ఇరవై లక్షల రూపాయలు దీని రిపేర్ సంబంధించి కానివ్వండి అన్ని చేయడానికి ఫ్యాన్లు గేన్లు అన్ని విధాలుగా మరి లైటింగ్ సంబంధించి కానివ్వండి లేకపోతే వాటర్ సిమ్ అన్ని విధాలుగా శాంక్షన్ జరిగింది గుంటూరు నగరంలో ఒక మార్పు కావాలనేది మా అందరి కోరిక మేయర్ గారి కోరిక నా కోరిక మరి ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు మరి అప్పిరెడ్డి గారు కానివ్వండి లేకపోతే అన్ని విధాలుగా మనం అందరూ ఈ నగరాన్ని ఒక మార్పు కావాలి ఎప్పుడు నుంచి నగరం కోసం మనం డెవలప్మెంట్ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం అదేవిధంగా భగవంతుడు దేవన్న అన్ని విధాలుగా కూడా మరి చెట్లు విషయంలో కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెట్లు గిట్లు అన్ని రకాలుగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రజలు కూడా దీనికి సహకరించాలి ప్రజలు కూడా కనీసం వాళ్ళ వంతు వాళ్ళు కృషి చేసే విధంగా ఉండాలి తప్ప మొత్తం ప్రభుత్వం మీద నెట్ వేయకుండా వాళ్ళు కూడా చేతనింత మటికి ఒక చెయ్యి వేస్తే ఆటోమేటిక్గా మొత్తం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది మరి ఇంకా ఈ ఈ దీని పక్కన కూడా కమిటీ హాల్ ఒకటి ఉంది అంటే ఎక్కడ మరి మంగదాస్ సంఘ కమిటీ హాల్ ఒకటి ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ హాస్పిటల్ సంబంధించి ఒకటి హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏదేమైనా సరే గుంటూరు నగర అభివృద్ధి కోసం మనం అందరూ కృషి చేస్తున్నాం ప్రజలు కూడా దీనికి ముందుకు రావాల్సి మేము కోరుకుంటూ అదేవిధంగా ఈ మన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక మార్పు కావాలి ఈ రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగునివ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తున్నారు మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హై స్కూల్లో నాడు నేటి కింద మరి అరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలతో ఐదు రూములు నిర్మాణం చేయాలని చెప్పేసి శంకుస్థాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా చేయడం కూడా జరిగింది అదేవిధంగా ఈ స్కూల్కి సంబంధించి మరమ్మతులు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అడిషనల్గా ఒక ఇరవై లక్షల రూపాయలు కూడా స్కూల్లో మరమ్మతుల కోసం శాంక్షన్ చేయడం కూడా జరిగింది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యా విధానంలో ఒక విఫలాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకురావడం కూడా జరిగింది ఈరోజు అమ్మఒడి కానీ అదేవిధంగా విద్యా దీవిని కానీ విద్యా కానుకు కానీ అదేవిధంగా నాడు నేడు కింద స్కూళ్ళని పూర్తి స్థాయిలో మరి కార్పొరేటర్ స్కూల్ తగ్గట్టుగా మరి బాగు చేయాలి ప్రజలకు అందుబాటులో తీసుకున్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి ఆలోచన చేసినటువంటి వారు మరి దానిలో భాగంగా గుంటూరు నగరంలో ఉన్నటువంటి పద్నాలుగు హై స్కూల్స్ ప్రైమరీ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్స్ ఉన్నటువంటి మొత్తం స్కూల్స్లో కూడా మరి నాడు నేటి కింద మరి ఫస్ట్ ఫేసింగ్లో కొన్ని సెకండ్ ఫేసింగ్లో మిగిలిన మొత్తం పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి ప్రణాళికలు తయారు చేయడం కూడా జరిగింది మరి సాక్షాత్తు ఈ డివిజన్లో ఉన్నటువంటి అంటే యాభై ఏడు డివిజన్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు స్కూల్స్ను కూడా మరి ఈ స్కూల్లో ఏమైనా అరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు పెట్టి ఐదు రూములు మరమ్మతులకు ఇరవై లక్షలు మిగిలినటువంటి మూడు స్కూళ్ళల్లో మరమ్మతులకు ఇరవై లక్షలు చప్పున మరి దగ్గర దగ్గరగా కోటి అరవై లక్షల రూపాయలతో ఈ స్కూల్లో ఉన్నటువంటి నాలుగు స్కూల్స్ను కూడా మరి బిల్డింగ్లు కానీ మరమ్మతులు చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది బొల్లాపల్లి మండలంలో జల్లయ్య కుటుంబాన్ని పరామర్శించడానికి లోకేష్ రోడ్డు మార్గంలో ప్రయాణం చేశారు ఈ మేరకు గుంటూరు పెదనందిపాడు పల్నాడు ప్రాంతాలలో లోకేష్ కి ఘనస్వాగతం లభించింది
కార్యక్రమాలలో మేము సైతం అంటున్న సెవెన్ హిల్స్ ఫార్మసీ కొత్త బ్రాంచ్ ని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది గుంటూరు మార్కెట్ సెంటర్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సేకని సెవెన్ హిల్స్ ఫార్మసీ అధినేత డేగుల ప్రభాకర్ గురువారం ప్రారంభించారు తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఎవరూ ఇవ్వలేని డిస్కౌంట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ సెవెన్ హిల్స్ అని గుర్తు చేశారు ప్రజల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని డోర్ డెలివరీ సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నామని ప్రజలు తమ సంస్థని ఆదరించాలని డేగుల విజ్ఞప్తి చేశారు ఈ రోజున గుంటూరులో సెవెన్ హిల్స్ ఫార్మసీ ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఫార్మసీ రంగంలో నాణ్యతకి మారు పేరుగా సేవా దృక్పథంతో సెవెన్ హిల్స్ ఫార్మసీ ఈ గుంటూరు నగరంలో దిన దినాభివృద్ధి జరుగుతూ మరి ప్రజలకి అతి తక్కువ ధరలకి దాదాపుగా ఇరవై రెండు పర్సెంటు గుంటూరులో కానీ మరి రాష్ట్రంలో విజయవాడ బ్రాంచ్లో కానీ అట్లానే హైదరాబాదులో కానీ గుంటూరు తెలంగాణలో ఇంత అత్యంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినటువంటి ఫార్మసీ మరి ఎక్కడా లేదు అటువంటి డిస్కౌంట్ ఇచ్చి సేవా దృక్పథంతో ప్రజలకి అవసరాలు తెలుసుకొని సెవెన్ హిల్స్ ఫార్మసీ మనుగుడు సాగిస్తూ ఉంది ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మరి మన గుంటూరు ప్రజలు దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలనే డిస్కౌంట్ని కానీ మరి సెవెన్ హిల్స్ ఫార్మసీ చేస్తున్నటువంటి సేవలు డోర్ డెలివరీ కానీ మరి అనేక రంగాల్లో కూడా ఉన్నటువంటి ఈ సెవెన్ హిల్స్ ఫార్మసీని గుంటూరు నగర ప్రజలందరూ కూడా ఇది పదవ బ్రాంచీగా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది మార్కెట్ సెంటర్లో ఇక్కడ దాదాపుగా పల్లెటూరు ప్రజలు ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో ఉండే ఒక ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఇక్కడ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం